dabei. Hier ist wieder Dave und Watch David. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar aus dem Hause Zeppelin. Guckt euch das bitte mal an hier. Zwei Stück. Einmal die blaue Atlantic Automatic GMT. Schön am braunen Band. Ihr habt es ja eingangs schon gesehen, was man mit der coolen Uhr alles machen kann. Ich sag nur, echte GMT-Uhr. Und hier mit silbernem Zifferblatt. Mit schwarzem Band. Tolle Uhren, oder? Auf der Watchtime dieses Jahr in Düsseldorf waren sie das Highlight. Sie waren der Hingucker schlechthin. Die hätten wie Sprezelbacken verkauft werden können. Leider bin ich ein bisschen spät dran mit dem Review. Ich habe die Uhren schon viel länger. Leider habe ich so viel zu tun. Sorry an der Stelle. Und deswegen wollen wir gar nicht lange rumschnacken. Geht gleich los. Viel Spaß dabei. Willkommen zum Unboxing. Pappschober. Ziehe ich ab. Und schon kommt hier Zeppelin zum Vorschein mit einer Weltkarte. Ich kann hier ganz normal aufklappen, das ist ein bisschen magnetisch. Habe ich hier einen kleinen Schutz drin. Und schon kommt die Uhr zum Vorschein, beziehungsweise beide Uhren. Was ganz cool ist, es gibt noch eine schöne Fahrkarte. Luftschiffbau Zeppelin von Friedrichshafen nach Köln. 5. Juli 1930. Sehr coole Idee. Gefällt mir sehr gut. Auf der Rückseite die Garantiebedingungen. Zwei Jahre Garantie. Und im Inneren noch etwas zu Zeppelin. Zeppelin LZ, die erste Fluggesellschaft der Welt. Hier kann man nochmal nachlesen. Geschichte und Historie. Sehr gut, alles in allem. Gefällt mir. So, machen wir sie mal ins Handgelenk. Also die Helle gefällt mir auch, gerade am Arm. Ich bin im letzten Loch. Guckt hier. Schön mit dem gewölbten Glas. Dann machen wir mal die blaue um. Schön am braunen Band. Das ist natürlich jetzt sehr geil. Das ist ja jetzt meine Farbe, wisst ihr ja, ne? Schön blau. Schön mit blauem Hemd und Sweatjacke. Ja, sehr dezent oder dezenter, sagen wir es mal so, als die silberne. Auch mal beide. Guckt. Ja, also mein Favorit ist die blaue Variante. Welche ist denn euer Favorit? Das würde mich mal interessieren. Und würdet ihr die Lederbandkombi genauso tragen? Also blau mit braunem und die silberne mit dem schwarzen Band. So, kommen wir zum Gehäuse. 42 mm haben wir hier. Und es wirkt sogar ein bisschen größer, weil der Rand ganz schmal ist und das Zifferblatt tatsächlich bis außen geht. Von der Höhe sind wir hier bei 14 mm. Finde ich sehr gut. Und das Glas ist auch sehr stark gewölbt. Wie ihr es hier sehen könnt. Und wir haben hier K1 Sicherheitsglas verbaut. Sprich, es ist ein speziell gehärtetes Mineralglas, aber kein Saphirglas. Es soll vor Kratzern schützen, aber natürlich nicht so wie Saphirglas. Ansonsten ist das Gehäuse die dann schon sehr, sehr schön, finde ich. Auf dem Zifferblatt ist natürlich auch gut was los. Oben sehen wir sehr schön das Logo, das alte Zeppelin-Logo mit Schriftzug. Unten schön Atlantik, Automatik, Datumsfeld 0 bis 24, die Strichindizes. Stunde- und Minutenzeiger, Sekundenzeiger und die zweite Zeitzone mit grüner Spitze. Und natürlich in der Mitte die Weltkugel. Das sieht man auch nicht so oft. Ich finde es wirklich sehr gut. Ein Mond oder so habe ich schon öfters mal gesehen, aber eine Weltkugel habe ich so noch nicht gesehen. Und auch auf dem blauen Zifferblatt wirkt es wirklich sehr schön. Da ist es nicht ganz so auffällig. Das ist mehr harmonisch. 
als Armband hat man hier Leder gewählt. Hier schwarzes Lederband, Zeppelin-Logo, eingestanzt, von innen hell, ganz weich. Also wirklich schönes Leder, gefällt mir sehr gut. Und bei der braunen Variante, das mag ich ja, ne? Hier so mit diesen Flecken und so, ja, ist geil. Haben wir es auch eingestanzt und auch von innen hell. Passt jeweils gut zur Uhr, finde ich. So, schaut mal. Wir haben hier zwei Uhrzeiten, die wir ablesen können. Einmal die aktuelle Uhrzeit dort, wo ich bin und die sogenannte Homezeit. Da ich jetzt in Deutschland bin, bin ich praktisch auch auf beiden Uhrzeiten in meiner Homezeit. Und wir sehen hier ganz schön, es ist jetzt 9 Uhr am Vormittag. 9 Uhr zeigt er mir ja auch an. Jetzt steige ich in den Flieger und bin sechs Stunden im Flugzeug unterwegs. Das, was jetzt hier passiert, passiert ja dann in real life und nicht, dass ich das per Hand einstelle. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden. Ich lande also jetzt an meinem neuen Zielort, sehe sofort, ach, zu Hause ist es 15 Uhr und eigentlich wäre es hier drauf auch noch 15 Uhr. An meinem neuen Ort ist es allerdings vier Stunden früher, das heißt, ich ziehe die Krone einmal raus und bewege den Stundenzeiger, vier Stunden zurück. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, da wo ich jetzt gelandet bin, ist es 11 Uhr und zu Hause ist es 15 Uhr. Eine Besonderheit hat die Uhr noch, wenn ich das Datum einstellen will, mache ich das auch über den Stundenzeiger. Das heißt, ich wäre jetzt bei 12 Uhr mittags. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Mitternacht, zack, Datum umgestellt. Das gleiche funktioniert auch zurück. Zack, Datum umgestellt. So einfach verändert ihr das Datum. Ganz easy going. Ein weiterer Vorteil ist, wenn ich die Uhrzeiten hier verstelle, an meinem neuen Zielort, bewegt sich die Uhrzeit weiter. Das heißt, die Uhrzeit geht immer noch richtig, auch sekundengenau. Wir hatten es ja 11 Uhr, hatten wir ja gesagt. Es ist vier Stunden früher, ist jetzt kurz nach 11 und zu Hause ist es kurz nach 15 Uhr. Sagen wir mal, die Zeit würde jetzt noch weiterlaufen. Der Tag vergeht dort, es ist mittags. Ich habe ein Business Meeting, zwei Stunden. Dann Kaffeepause, eine Stunde. Dann nochmal Business Meeting. So. Und jetzt komme ich raus, rufe mir ein Taxi, fahre ins Hotel, duschen und so weiter. Es ist jetzt Viertel nach sechs abends. Gleich ist noch Treffen um halb sieben mit den Business-Kollegen. Und ich kann jetzt eben gucken, oh, kann ich mein Schätzelein zu Hause noch anrufen? 22 Uhr ist es jetzt, Viertel nach zehn. Ähm, ja, müsste noch klappen, ich kann sie noch erreichen. Somit sehe ich das sofort auf einen Blick. Finde ich eine richtig, richtig coole Sache, muss ich sagen. Wenn ich jetzt hier weitergehen würde, bis zu 12, dann verändert sich auch wieder das Datum. Zack. So dauert es natürlich noch länger. Und wenn es bei mir eben kurz nach 12 ist, Mitternacht, ist es bei uns in Deutschland gerade kurz nach 4 Uhr morgens. Da brauche ich zu Hause nicht anzurufen. Und dies, das, was ich jetzt gerade gezeigt habe, passiert ja nicht, dass ich das mache, sondern es passiert ja in Real Life. Sprich, die Uhr läuft ja die ganze Zeit weiter. Ja, und ich gehe dann um kurz nach 12 auch ins Bett. So, ich wollte euch auch noch mal von vorne zeigen. Ihr habt es ja vorhin auch schon im Trailer gesehen und werdet es gleich auch noch mal sehen. Hier. Zack, zack. Hier ist das gute Stück. Die Weltneuheit von Miyota. Das 9075. Ja, das Werk stammt ja von Miyota von der Citizen Group und Zeppelin war eine der ersten Uhrenmarken, die dieses Uhrwerk überhaupt bekommen haben. Könnt ihr mal einen Blick reinwerfen? Ja, ja ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ihr habt schon gemerkt, also Fans, die gerne reisen und beruflich viel unterwegs sind im Ausland, sollten sich diese Uhr auf jeden Fall mal genauer anschauen. Da bleibt es nur noch Geschmackssache, ob Silber oder Blau. Schaut sie euch auf jeden Fall an, auch im Shop, wenn ihr die Möglichkeit habt, auch bei den Händlern live am Arm. Und ich denke, ihr werdet sehr schnell verliebt sein in dieses gute Stück, denn sie sieht optisch cool aus, wie ich finde. Und sie ist sehr funktional am Arm, 
wenn ihr, wie gesagt, viel reist. Allerdings weiß ich vom Hören sagen, dass das bei mehreren tausend Euro erst losgeht. Und deswegen ist das schon eine richtig coole Sache, dass wir jetzt für unter 500 Euro, für 499 Euro und so ein tolles Schmuckstück an den Arm legen können, die auch noch sehr funktional ist. Das muss man einfach mal so sagen. Also, in dem Sinne, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da mit der Glocke, damit ihr nächstes Mal Bescheid bekommt, wenn ich ein neues Video hochlade. Da ist einiges in Planung. In dem Sinne, bis dahin. Ne? Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.